ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே இயற்கையான முறையில் கொசுக்களை அழிக்கக்கூடிய ஒரு லிக்விட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான லிக்விட் எப்படி தயாரிக்கலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லிக்விடை நீங்கள் வீட்டில் ஜன்னல் கதவு எல்லாம் சாத்தி வச்சுட்டு ஒரு முப்பது நிமிடம் ஓட விட்டாலே போதும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அருமையான ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் ஓனாலே இருக்கிற கொசுக்கள் எல்லாமே மடிஞ்சிடுறத உங்களால் கண்கூட பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் சுற்றுச்சூழல் காரணமாக நம்ம கெட்ட மனுஷர்களை பார்த்து பயப்படுறோமோ இல்லையோ ஆனால் சின்ன சிறு கொசுவை பார்த்து ரொம்பவே பயப்படும் காரணம் அது பரப்பக்கூடிய நோய் எங்க கொசு கடிச்சதுன்னா டெங்கு மலேரியா நோய் வந்துருமோ சீக்கிரமாகவே வந்து நம்ம இறந்துருமோன்ற பயம் வந்து எல்லாருக்குமே உள்ளுக்குள்ள வந்து இருக்கும் இது பேர் கற்புரவள்ளி இன்னொரு பேர் ஓமவள்ளின்னு கூட சொல்லுவாங்க வீட்டு வாசல்களில் நிறைய பேர் வீட்டு வாசல்களில் வைப்பாங்க இது அதிகமான மனத்தோடு இருக்கும் இது வீட்டு வாசலில் வச்சோம் அப்படின்னா கொசு வராதுன்னு சொல்கிறதுக்காக வைப்பாங்க ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலையை வந்து நேரடியாக பறித்து சாப்பிடும்போதோ இல்லை கஷாயம் வச்சு சாப்பிடும்போதோ பார்த்தீங்கன்னா சளி பிரச்சனையை வந்து சரி செய்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இலை வந்து நேச்சுரலாகவே ஒரு நல்ல நறுமணத்தை கொடுக்கும் இந்த நறுமணம் வந்து கொசுக்களுக்கு பிடிக்காது அடுத்ததான் எல்லார் வீட்லையுமே காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செடி வகை தான் துளசி துளசி வந்து ரெண்டு வகை துளசி இருக்குது நான் இன்றைக்கி வெண் துளசி தான் பயன்படுத்துகிறேன் இதனுடைய நறுமணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொசுக்களுக்கு பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இது இயற்கையாகவே அந்த இதனுடைய நறுமணம் வந்து கொசுக்களை வந்து சீக்கிரமாக வந்து மடிய வச்சிடும் அடுத்ததாக வேம்பு என்று சொல்லக்கூடிய வேப்பிலை இந்த வேப்பிலை இருக்கக்கூடிய வீட்டில் நோய் நொடி இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சுத்தமான ஆக்சிஜனை வெளிப்படுத்தும் அதே மாதிரி தான் வாழைமரமும் இந்த வேப்பிலியோட ஸ்மெல் சரி கொசுக்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் வேப்பிலியை பயன்படுத்தி நம்ம லிக்விட் ரெடி பண்ணுறதுனால அந்த லிக்விட்டில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொசுக்கள் வந்து சீக்கிரமாகவே ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் வந்து சேர்த்துரும் அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான பவர்ஃபுல் கொண்டது இது இப்போ இது எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு அளவுகள் பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலி வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா துளசி லேரில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டு அந்த கற்பூரவள்ளி ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எடுக்கணும் இப்போ வேப்பிலி கரெக்டாக நான் என்னுடைய கைப்பிடியால் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து போடுறேன் அதுக்கடுத்து தான் கற்பூரவள்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு இலைகள் கிட்டே எடுத்து போடுறேன் அடுத்து துளசி வந்து ஒரு கைப்பிடி கிட்டே எடுத்து போடுறேன் இப்போ இதில் தண்ணி அதிகமாக விட்டு அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை அரைச்சிங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தேவைக்கேற்ப கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த பதத்துக்கு அரைச்சிக்கிட்டா போதும் ரொம்ப அரைச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி விட்டுரும் எண்ணெயில் வந்து கொதிக்க விடும்போது ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் நம்மளுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் தண்ணி குறைவாக சேர்த்துட்டு ரொம்ப மிழமண்ணாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி அரைச்சா மட்டும் போதும் அடுத்ததான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கடாய் ஒன்று எடுத்துங்க அதில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் சூடு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த வேப்பிலை விழுதியும் இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நிதானமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க கூடவே ஒரு சின்ன டிப்பு வேப்பிலியே அந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கடையில் போட்டு காய்ச்சதுனால கசப்பு தன்மை இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழத்தை ரெண்டாக வெட்டிட்டு கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஒரு அரி அடிச்சிங்க அடிச்சுட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த கசப்பு தன்மை ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் அதே தான் கடாயில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு பா மிச்சம் இருக்கிற பாதி இல்லாமல் வந்து எலுமிச்சம் பழத்தை நல்லா தேய்ச்சி விட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க சுத்தமாக கசப்பு தன்மை போயிடும் இப்போ இது கொதிக்கிற நேரத்தில் நம்ம சைட் பை அந்த லிக்விட்டர் பாட்டில் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்காக காட்டணுன்றதுக்காக புது பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணுன்றதுக்காக இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு தடவை இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா அந்த நாப்பு வந்து எடுத்துக்கும் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அந்த நடுவில் பிளாக் கலரில் காயில் இருக்கு இல்லையா அது வந்து தண்டு போல் இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் காயில் சொல்லுவாங்க அந்த காயில் உடஞ்சிடுச்சுன்னா அது வேஸ்ட் அந்த பாட்டில் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் பட்டுன் கை வச்சாலே இது உடச்சிக்கும் அது கேர்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்து மூடியை மட்டும் திறந்துருங்க திறந்துட்டு இப்போ இந்த லிக்விட்டை நான் வந்து கீழே ஊற்றிட்டு வந்துடுறேன் கீழே ஊற்றும்போது கொஞ்சம் அந்த வாஷ் பேஷனாக பார்த்து ஊற்றுங்க பசங்க எதுவும் கை வச்சுடாம பார்த்து ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு வாஷ் பேஷனாக வாஷ் பண்ணிவிடுங்க பாட்டிலாக வாஷ் பண்ணாதீங்க பாட்டில் வந்து கழுவாமல் இருக்கணும் ஏன்னா பாட்டில் வந்து கொஞ்சம் கூட அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கவே கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெயும் வந்து நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய ஈர சலசலப்பு கம்ப்ளீட்டாக அடங்கிடணும் கொஞ்சம் கூட ஈர சலசலப்பு இருக்கக்கூடாது அதாவது கொஞ்சமாச்சும் இதில் ஈரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை பாட்டிலில் 
இப்போ நம்முடைய சூப்பரான இயற்கையான லிக்விட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி கொசுக்களை கொள்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சி இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தணும்னா மேக்ஸிமம் ஈவினிங் டைம் தான் வந்து கொசு வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து போட்டு விட்டாலே போதும் ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் போட்டு விட்டாலே போதும் மாதத்துக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு முப்பது நாளைக்கு இதை வந்து இந்த லிக்விட்டர் பாட்டில் வந்து வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து மாதத்தில் ஒரு தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டாலே போதும் இயற்கையான முறையில் நம்ம கொசுக்களையும் வச்சுட்டு நம்மளும் நிம்மதியாக வந்து தூங்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுனா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவலுக்கு நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அந்த பெல்